പോകട്ടെ നാം എല്ലാവരും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധരാകണമെന്നാണ് എന്താ വിശുദ്ധ ക്രിസ്മസ് വരികയല്ലേ ദൈവം പുൽക്കോട്ടിൽ ഇറങ്ങി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് പണ്ട് പാടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കണം വിശുദ്ധനായ ദൈവം താണിറങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണം നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ധ്യാന ചിന്തയാകട്ടെ വിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലപ്പോഴുമല്ല എന്നുള്ളിലെന്നും വാസേ ചേടുവാൻ സ്വർഗ മണ്ഡപം വേട്ടിറങ്ങി വന്ന ഉന്നതനാന്തങ്ക പ്രാവേണി വന്നെന്നിൽ എന്നും അധിവസിക്കുക എന്താ ഈ പള്ളി അടഞ്ഞു കിടന്നാൽ സ്കൂൾ അടഞ്ഞു കിടന്നാൽ തുറക്കുമ്പം കാണുന്ന ഒരു പക്ഷി എന്താ പ്രാവ് അതിനെന്ത് വേണം സ്വസ്ഥത വേണം തങ്കച്ചിറാടി എത്ര നാൾ കേട്ടിട്ടും ശങ്ക കൂടാതെ നിന്നെ അൻകോടു തന്യന തള്ളി സങ്കേത ഞാൻകോടു തന്യർഗന്നോർദാസ അൻപത്തിരണ്ട് വർഷമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അതിന് ഈ പാട്ടൊന്നും ഞാൻ പാടി ചില പ്രാർത്ഥനത്തിൽ കേട്ട് കാണും പക്ഷേ ഈ വീട്ടിൽ അമ്മ പാടിയതാണ് അച്ഛൻ വെളിയിലായിരുന്നു നാല് മണിക്ക് ഞാൻ പറയും ഓ നാട്ടുകാരെ കിടത്തി ഉറക്കത്തില്ല സൈറൺ തമാശ പോയി പക്ഷെ അതല്ലേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരിക ഞാൻ പാടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് വരിക നിങ്ങൾക്കിതേ അറിയത്തുള്ളല്ലോ ഓർത്തിട്ട് പാട്ട് പാടി നിങ്ങൾ പാടുമോ 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 പരിശോധിക്കണോ അപ്പം മക്കൾ പാടിയതാ അപ്പം മക്കൾ ചോദിച്ചാലപ്പൻ കല്ലേകുന്നില്ല മത്സ്യം മക്കൾ ചോദിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഈ മറ്റു പാട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പാട്ടെങ്കിലും പാട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഗർഭിണിയെ വിധി കർത്താക്കൾ അതിനകത്തുള്ളതാ അച്ഛ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് പഠിപ്പിക്കണം ഗർഭിണിയെ വിധി കർത്താക്കൾ കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിക്കാത്തതുപോൽ നിന്തിരു ശക്തം പേറുന്ന ഭൂമിയെ നീ പിന്നെന്തിനാ ചൊല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗർഭിണിയെ കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല തെറ്റിയത് ഗർഭിണിയാണെങ്കിലും അകത്ത് ആര് കിടക്കുന്നു തെറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഗർഭിണിയെ കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ തിരിച്ച രക്തങ്ങൾ പേറുന്ന ഈ ഭൂമിയെ ഈ മണ്ണിനെ ശിക്ഷിക്കരുതെന്ന് ഇത് മണ്ണല്ലേ ഗർഭിണിയെ വിധി കർത്താക്കൾ കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിക്കാത്തതുപോലെ കർത്താവെ നിന്റെ തിരിച്ച രക്തങ്ങൾ പേറുന്ന ഈ മണ്ണിനെ ഈ ഭൂമിയെ നീ അനുതാപത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചെന്ന് ചൊല്ലണം വേറൊരു മാർഗവുമില്ല നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല മറ്റെങ്ങും പോകരുത് അവനവൻ്റെ പള്ളി അവനവൻ്റെ പുണ്യസ്ഥലം അവനവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കുറിയലായി സഞ്ചരില്ല വേറൊരു മാർഗവുമില്ല ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും ആദ്യമ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം വിളിച്ച പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി വിശുദ്ധൻ 
റോമിലെ വിശുദ്ധർ കഴുകുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തീയ വിളി വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും ഏത് സ്ഥാനമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് ദൈവം നമ്മെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധിയ ഈ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി തന്നൊരു ദൈവം തന്ന മാർഗങ്ങളാണ് സഭയും പള്ളിയും പട്ടക്കാരും കൂതാശകളും അതിനെ നിഷേധിക്കരുത് നിന്ദിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി അതിൽ സംബന്ധിച്ച് പങ്കാളികളായി വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുക അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വിശുദ്ധിയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു അർത്ഥമാണ് താഴ്മ വിനയം അല്ലെ താഴാഴ്മ ഞാൻ കുറേ അച്ഛമ്മ താഴാഴ്മ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല താഴ്മയുടെ ആഴമാണ് താഴാഴ്മ താഴ്മയുടെ ആഴം താഴാഴ്മ നമുക്ക് താഴ്മയുടെ കർത്താവിന് താഴാഴ്മയാണ് തൻ്റെ താഴാഴ്മയ്ക്ക് സ്തുതി ദ ബോട്ടം ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റി അതിനേക്കാൾ താഴോട്ട് ഇനിയും പോകാൻ ഇല്ല ചില പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അവർ കള്ളാ പറയുന്നത് ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പല കണ്ടു ക്ഷമയ്ക്ക് നെല്ലിപ്പലയില്ല കേട്ടോ എന്താ ക്ഷമയ്ക്ക് എന്തില്ല നെല്ലിപ്പലകയില്ല ക്ഷമയ്ക്ക് നെല്ലിപ്പലകയില്ല അവസാനത്തോളോ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയ്ക്ക് നെല്ലിപ്പലകയില്ല ഇനി അതാ മണ്ടത്തരം പറയരുത് താഴ്മയാണ് താഴാഴ്മ ആ താഴാഴ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവികമായ ജീവിതത്തെ പൊതിയുന്നത് ഈ താഴാഴ്മ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊരു പരിശുദ്ധന്റെ വിത്ത് ദിസ്ഡം ഓഫ് സെൻസ് ഐസക് ഇതിനകത്തൊരു വാചകം ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അതായത് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഈസ് ദ റോബ് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി റോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുപ്പായം ആ റോ ബി ഹ്യൂമിലിറ്റി ഈസ് എ റോബ് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി ദൈവികതയുടെ മേൽക്കുപ്പായം താഴ്മയാണ് വിനയമാണ് മനസ്സിലാകുന്നു താഴ്മ താഴാഴ്മ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ചുമ്മാ അത് കുഞ്ഞു കാണിച്ചുകൊണ്ട് താഴ്മയൊന്നും ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹത്തിന് പുരുഷന്മാർക്ക് തരുന്ന കിരീടം മുൾക്കിരീടമാണ് അല്ലേ കർത്താവ് മുൾക്കിരീടം സഹിച്ചതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് മുൾക്കിരീടം വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ കീബോർഡ് അടിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു മനസ്സിലാകുന്നു രാജം പോലും എന്നോട് ചിലപ്പോൾ പണങ്ങും അതിൻ്റെ തത്വം ഇതാ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ചടിക്കുകയാണ് മണവാളൻ തൻ മകുടം തിരുമുൾ മുടിയോടു സദൃശ്യം മണവാട്ടിയുടെ മകുടം സതിമാർ മുടിയോടു സദൃശ്യം കർത്താവ് മുൾക്കിരീടം സഹിച്ച അതേ സഹനമില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം പരാജയം കുടുംബജീവിതം പരാജയമായി ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടാകേണ്ട പ്രത്യേകത വിനയവും പാതിവൃത്തിയുമാണ് പരപുരുഷൻ രൂപം മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ പാതി അതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഉള്ള ഫേസ് മതി വേറെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് മൂട് വള വിട്ടു നിന്ന് വിനയം മാനം പതിഭക്തി എൻ പ്രിയ തന്നോട് മൂടുപടം പ്രഭുക്ക അതിനാലാവൃതയായി മൂടണം അതുപോലെ മണവാട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് മണവാട്ടികളെ തലയിൽ തുണി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് പോയവരൊക്കെ എടുത്തിട്ടാട്ട് അച്ഛന്മാരും തിരുവേനും ഒക്കെ സഭയുടെ മണവാട്ടിയുടെ മണവാട്ടിയുടെ സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് പട്ടത്തിൻ്റെതും വിനയം വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യം വിനയം സാത്താൻ ഓടിപ്പോകുന്ന തോറ്റുപോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വിനയം വിനയുള്ള അടുത്ത് സാത്താന് അതിന് അവൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അഹങ്കാരമാണ് അഹങ്കാരം അതുകൊണ്ട് വിനയം എന്ന് പറയുന്നു വളരെ വളരെ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഇസ് ദ റോബ് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി ദൈവികതയുടെ മേൽക്കുപ്പായം ആണ് താഴാഴ്മ അത് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഫിലിപ്പേലൻ രണ്ടാം തീയതി അഞ്ചു തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറിവപ്പെടിക്കാതെ പിന്നെ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ദാസരൂപം എടുത്ത് ക്രൂശിലെ മരണത്തോളോ അനുസരണമുള്ളവനായി ദാസന്റെ സ്വഭാവം അനുസരണമാണ് അനുസരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദാസനായി ജനിക്കാൻ കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വചനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭാവം ദാസിയുടെ ഭാവമായിരുന്നു ഇതാ ഞാൻ കണ്ടാലും അതുകൊണ്ട് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ 
ഏത് രൂപമാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ആ സ്വരൂപമായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടേത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താവിൻ്റെയും കർത്താവിൻ്റെ രൂപമല്ലാതെ മറ്റു രൂപം മനസ്സിൽ പതിയരുത് സിനിമയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ജീവിതം തന്നെ ഒരു സിനിമായ കരയാൻ നേരമില്ല പിന്നെ ഇത് കാണുന്നു ദൈവം തമ്പരാൻ വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ആരെ എവിടെ വസിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വചനം രാവിലെ വേദപുസ്തകം നിരന്തരമായി വായിക്കുന്നവർക്ക് തിരുവചന വായനയിൽ കൂടെ ചെന്ന് എത്തുന്ന റോഡെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്നറിയാമോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിലും ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാത ചെന്നെത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ വാതിലുമാണ് ഇതാണ് എന്താ ഇതുണ്ട് ഈ ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചു പഠിച്ചു മറ്റു വായനയിലെന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റെഗുലർ റീഡിങ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്ചർ ലീഡ്സ് ടു ദ റോഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ലീഡ്സ് ടു എ ഡോർ ഓഫ് പ്രയർ ഇതൊക്കെ വായി നിരന്തരമായിട്ട് വായിച്ചാട്ട് വരന്ത പണിയാ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പുസ്തകമില്ലേ ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കരിയർ ഡോക്ടർ ആകട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ആകട്ടെ എന്ത് കുന്തമാകട്ടെ ആ പുസ്തകങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് പന്നി പുസ്തകം എന്താ നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിനും മുടക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പന്നി പുസ്തകം ഉപജീവനത്തിന് മാത്രമേ ഉതകത്തുള്ളൂ അതിനാണ് പന്നിയുടെ ജോലി എന്താ തീറ്റ പിന്നൊരു ജോലി തൂറ്റ രണ്ട് ജോലിയേ ഉള്ളൂ തീറ്റയും തൂറ്റയുമായി കഴിയുന്നു എഞ്ചിനീയർ കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പം കിട്ടുന്നില്ല അത് എം ബി എ കഴിഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ എണ്ണാകത്ത് മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിടത്തല്ലേ ജോലി കിട്ടിയേക്കുന്നത് പഴയ ഫിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ ആറ് മാസത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് കഴിയാമെങ്കിൽ എത്ര ആയിരം രൂപ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം ഈ അച്ഛൻ്റെ ഇടിയത് ഒഴിവാക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പണിയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പണിയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല തോമാശ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് കുന്നം കൊണ്ട് കുത്തേറ്റ് ചെല്ലാനാണോ അദ്ദേഹത്തിനൊരു തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു വല്ലവനും പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനൊക്കെ തരും എനിക്ക് സ്വന്തം അനുഭവം വേണം സംശയിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല തൊട്ടു നോക്കി അത് സ്വന്തമായി കർത്താവിന് മുറിപ്പാൾ തൊട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ സ്വന്തമായി പന്ത്രണ്ട് അപ്പസുമാർ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തേറ്റ് മരിച്ച ഏകശിഷ്യനാരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം സ്വീകരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകും താഴ്മ നമ്മുടെ ഒരു മൂടുപടമായി മേലങ്കിയായി മാറട്ടെ ദൈവം ഉള്ളിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ ഏശയ മഹത്വമുള്ള ഏശയ പ്രവ ഏശയ എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മഹത്വമുള്ള കാരണം ദൈവത്തെ മഹത്വത്തെ കണ്ട ആളാണ് മഹത്വമുള്ള ഏശ അൻപത്തേഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കുവാൻ ആരിൽ വസിക്കുന്നു എന്നവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ വായിക്കാം ഉന്നതനും മൈക്കില്ലാത്തവർ ഞാൻ വായി മൈക്ക് ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധൻ എന്ന് നാമമുള്ളവനായൻ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉന്നതനും പരിശുദ്ധനുമായി വസിക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവരുടെ മനസ്സിനും മനസ്താപമുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിനും ചൈതന്യം വരുത്തുവാൻ മനസ്താപവും മനോവനയുമുള്ളവരോട് വസിക്കുന്നു ആരിലാണ് അനുതാപികളിൽ വസിക്കുന്നു വിനയമുള്ളവർ വസിക്കുന്നു കിട്ടുന്നോ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്താപം മനസ്സിൻ്റെ താപം അനുതാപം മനോവിനയം അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ യേശുക്രിസ്തു ജനിക്കുവാൻ ഒരു സ്ത്രീ വേണം അത് ഈ ഇലക്ഷൻ റിസർവേഷൻ പോലെ അതിനുള്ള അർഹത ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താഴ്മയുള്ള ആളിനെ കിട്ടണം അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരിലും ഇനി ജനിക്കാനിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് ഏറ്റവും വിനയമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കന്യക ആ കന്യക എവിടെ വളർന്നു എവിടെ വളർന്നു നാഗമ്പടത്ത് മൈതാനത്തല്ല പിന്നെ കുരിശവലയിലല്ല പിന്നെ ദേവാലയത്തിൽ വളർന്നു ആര് വളർത്തി ഓഹോ പിന്നെന്താ ഇത്ര പുച്ഛം പുരോധനോട് നീ മോശമാരി ആയിട്ടുണ്ട് പുരോഹിതൻ നിന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയത് മര്യാദക്കിരുന്നോണം ദേവാലയത്തിൽ വളർന്നു പുരോഹിതന്മാർ വളർത്തി എന്ത് ഭക്ഷിച്ചു എന്ത് ഭക്ഷിച്ചു ദേവാലയത്തിലെ കാഴ്ചയപ്പം 
പുരോഹിതന്മാര് മാത്രം ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് ദാവിതും കുട്ടി എടുത്തില്ലേ വിശുദ്ധിയുള്ളവർ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരാരും വളർത്തപ്പെട്ടു കാഴ്ചയപ്പം ഭക്ഷിച്ചു നിഷ്ഠകൾ നഷ്ടമാകാതെ ജീവിച്ചു നിഷ്ഠയിൽ നിന്നെ പറ്റ പാവന കന്യകയോടൊപ്പം നാഥാദേവാ നൽകുക യോഗ്യത നിൻ സ്തുതി ഓർത്തോറസ് ഇവിടെ നിഷ്ഠകളുണ്ട് കാര്യം നമസ്കാരം നോമ്പ് കുമ്പസാരം ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണം ചെല്ലണം നിഷ്ഠയിൽ നിന്നെ പറ്റ അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പുട്ട് പുഴുങ്ങുക നമസ്കാരമൊക്കെ തീരട്ടെ മനസ്സിലാകുന്നു അവൾ പുട്ട് പുഴുങ്ങുന്നു അവൻ പുട്ട് പുഴുങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് കുർബാന ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമസ്കാരം തീരട്ടെ എന്നിട്ട് ചൊല്ലുവാണ് നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും കൈകൊണ്ടി നീയൊക്കെ തങ്കുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ വേറെ എവിടെ ചെന്ന് അധപ്പതിക്കണം എവിടെ ചെന്ന് അധപ്പതിക്കണം ഓർത്തഡോ സഭയുടെ ആരാധന തട്ടുകടയല്ല എന്താ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡല്ല ഇതൊരു സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് അത്രമാത്രം അത്രമാത്രം ഇത് എളുപ്പമൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഒരു സൂത്രവും ഇതിനകത്തില്ല പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് കനാൻ നാട്ടിൽ എട്ടണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ നാൽപ്പത് വർഷമാണ് യാതൊരു എളുപ്പ വഴിയുമില്ല പിറുവിറുക്കേണ്ടവർക്കെല്ലാം പിറുവിറുക്കാം കുറ്റം പറയുന്നവർക്കെല്ലാം കുറ്റം പറയാം ഇറങ്ങിപ്പോണ്ടവർക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ തനേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസം കണ്ടെന്നവ ചുരുക്കമായി വിൽ ദ സൺ ഓഫ് മൈൻ ഫൈൻ ഫെയ്ത്ത് ഓൺ എർത്ത് വെൻ ഹി കംസ് ഇത് എളുപ്പ വഴിയൊന്നുമില്ല നിന്നുകൊണ്ട് ആരാധിക്കണം അതിൽ തന്നെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ദീർഘമായിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കമൊന്നുമില്ല വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനൊക്കത്തില്ല സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കൺവിക്ഷനേ ഉള്ളൂ കൺവീനിയൻസ് ഇല്ല എന്താ മറ്റു ഭാഗം റോഡിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് പള്ളി വെക്കും നമുക്ക് പറ്റുമോ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുന്ന കിഴക്കോട്ട് തന്നെ കിഴക്കൊന്ന് വരുന്ന കിഴക്കോട്ട് വളർത്തുകയാണ് നമുക്ക് കൺവീനിയൻസ് അല്ല പിന്നെന്താ കൺവിക്ഷനാണ് ഒരു കുർബാനേ ഉള്ളൂ കൺവിക്ഷനാണ് കൺവീനിയൻസ് അല്ല നാല് വഞ്ചും കുർബാനയില്ല മനുഷ്യർക്കെല്ലാം വേണ്ട സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് കൺവിക്ഷനാണ് കർത്താവ് ഒരു പറഞ്ഞു നിന്റെ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ എന്തൊരു കഠിനമാക്കെ വോക്കൗട്ട് നടത്തി കർത്താവ് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പോകാം ജനങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി എളുപ്പ വഴിയൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല 